వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుత కాలంలో ప్రపంచంలో అత్యంత మంది గుండెపోటుతోనే మరణిస్తున్నారు అసలు గుండెపోటు ఎందుకు వస్తుంది దానికి గల కారణాలు ఏమిటో వివరించడానికి మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ కేఎం కె రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి ఫైన్ సో ప్రపంచంలో మీరు అన్నట్లుగా గుండె జబ్బుతో చాలామంది ఒక విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీనికి ప్రధానమైన కారణం అందరికీ తెలుసు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళల్లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళల్లో కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న వాళ్ళల్లో తర్వాత స్మోక్ చేసే వాళ్ళల్లో తర్వాత ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళల్లో వస్తుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం చాలామందికి అర్థం కాని విషయము కొత్త విషయం ఏమిటంటే స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళలో విపరీతంగా వస్తుంది ఈరోజు ప్రపంచంలోనూ ఈవెన్ మన భారతదేశంలోనూ లేదా దక్షిణ ఆసియాలోనూ విపరీతంగా యంగ్స్టర్స్కి గుండె పోటు వస్తుంది దీనికి ప్రధాన కారణం స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉండడం సో విపరీతంగా కాలంతో పాటు పరిగెత్తడం కాలంతో పాటు పరిగెత్తే పరుగులు త్వరగా అలిసిపోవడం ఈ స్ట్రెస్ని తీసుకున్నందువల్లనే ఈ గుండె జబ్బులు విపరీతమైన స్థాయిలో పెరిగాయి దీనికి కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ కూడా జోరు చేశారు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆల్రెడీ కొంత వార్నింగ్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది భారతదేశం రెండు వేల ఇరవైకి ప్రపంచంలోనే గుండె జబ్బుల్లో మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించబోతోంది ఇది మంచి వార్త కాదు కానీ ఇది నిజం మా అనుభవంలోనే గత పదిహేళ్లలో అంతకు ముందుకి పదేళ్లకి గమనించినట్లయితే ఈ మధ్య కాలంలో విపరీతంగా గుండె జబ్బులు పెరిగాయి దీనికి ప్రధానమైన కారణం కన్వెన్షనల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు ముఖ్యంగా మోడ్రన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అసలు గుండెపోటు ఏ వయసు వారికి ఎక్కువగా వస్తుందంటారు గుండెపోటు ఒకనొకప్పుడు ఆలోచన ఏంటంటే పెద్ద వయసు మీరిన వారికి రావాలి డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు లేదా పై వయసు పైబడే కొంది గుండెపోటు వస్తుంది అన్నది పాత మాట ఈరోజు నిజమైన మాట ఏంటంటే గుండె జబ్బు ఏ వయసులోనైనా రావచ్చు దురదృష్టవశాత్తు భారతదేశానికి యువతను తీసుకెళ్ళిపోతుంది గుండె జబ్బు ఇది నిజంగా చాలా శోచనీయమైన విషయం ఈ యువతని తీసుకెళితే ఏ దేశ భవిష్యత్తు అయినా యువత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అలాంటి యువతని ఈరోజు టార్గెట్ చేసి గుండె జబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి పెద్దవాళ్ళకే వస్తుంది చిన్నపిల్లల్లో చిన్నపిల్లలు అంటే పిడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్ కాదు కానీ యువత లైక్ ట్వంటీ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో వస్తుంది వాళ్ళు కూడా స్ట్రెస్ వల్ల ఎక్కువ వస్తుంది స్ట్రెస్ వల్ల ఎక్కువ వస్తుంది ఒక విధంగా కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనండి లేకపోతే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అనండి కొన్ని టైంతో పాటు పరిగెడుతూ ఉంటారు సో వీళ్ళలో స్ట్రెస్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది అధిక సంపాదన కోసం పరిగెత్తడం అనే మాట నేను అనొచ్చు నిజంగా ఉంది దెర్ ఈజ్ ఎ రోల్ దెర్ ఈజ్ ఎ రోల్ ఇన్ ఇట్ అంటే లైక్ ప్రతి ఒక్కడు వెంటనే కుబేడు కావాలన్న ఒక చిన్న దురదృష్టకరమైన ఆశ కుబేరుడు కావచ్చు కానీ వెంటనే కావాలి అనే ఆశతో పరిగెత్తి పరిగెత్తి తొందరగా అలిసిపోయి గుండె జబ్బుతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఇది దురదృష్టం దీన్ని సులువుగా మనం మార్చుకోవచ్చు ఓకే గుండె పోటుకి లక్షణాలు ఏమిటంటారు గుండె పోటు లక్షణం అందరికీ తెలిసిన లక్షణము గుండెలో ఛాతీలో నొప్పి రావడం కానీ నిజం ఏంటంటే ఛాతీ నొప్పి వచ్చిన ప్రతిదీ గుండె నొప్పి కాదు గుండె నొప్పి ఛాతీలో వస్తుంది అందుకని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎక్కడ ఛాతీలో నొప్పి రాగానే ఎద మీద ఎక్కడ నొప్పి వచ్చినా ఇది గుండె నొప్పి అవుతుందేమో అన్న కంగారుతో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు నిజానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి సుమారు వెయ్యి పై కారణాలు ఉన్నాయి దీనిలో ప్రమాదమైన కారణం గుండె జబ్బు లేదా గుండె పోటు సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కంగారు పడతారు సో ఛాతీ నొప్పి వచ్చిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా గుండె జబ్బు ఉన్నదా లేదా నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు కానీ గుండె జబ్బే అని కంక్లూడ్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు సో అది మొదటి లక్షణం రెండవ లక్షణం ఉన్న పళంగా చెమట విపరీతంగా చెమటలు రావడం ఉన్న పళంగా ఆయాసం వచ్చేసేయడం ఆ కారణంగా కొద్దురు నడవంగానే అలసిపోతూ ఉండడం వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కలిగి ఉండడం కొరోనరీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం వీటిని కొరోనరీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది నేను ఇందాక చెప్పినట్లు షుగర్ ఉండడం బీపీ ఉండడం ఊబకాయ ఉండడం ఎక్సర్సైజ్ అలవాటు లేకపోవడం స్మోక్ చేయడం అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉండడం స్ట్రెస్ గురి కావడం సో ఈ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు 
ఈజీగా ఇలాంటి పరిస్థితులు కనుక వస్తూ ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధి ఉన్నదేమో అని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవడం బెటర్ ఓకే అసలు మామూలుగా గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉండాలంటే ఎలా చేయాలి గుండె జబ్బులు ప్రతి ఒక్కరూ ఇది మహమ్మారి జబ్బు కాబట్టి రాకుండా ఉంటే బాగుండు అని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు కానీ దురదృష్టం ఏంటనంటే తెలుసో తెలియకో చాలామంది స్ట్రెస్ గురవుతాం తెలుసో తెలియకో మనం చేయని పాపానికి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనల్ని ఆవహిస్తాయి ఉదాహరణకి పేరెంట్స్కి షుగర్ ఉంటుంది మనకు కూడా షుగర్ రావచ్చు పేరెంట్స్ గుండె జబ్బు ఉంటుంది లేదా ఒక పేరెంట్ నలభై యాభై ఏళ్ళలో చనిపోయి ఉంటారు తప్పని పరిస్థితుల్లో మనకు బికాస్ మన జీన్స్ని షేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకు కూడా ప్రోన్ అవుతాం సో ఇలాంటి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని అవాయిడ్ చేయలేం మన చేతుల్లో ఏమీ లేదు కానీ మన చేతుల్లో ఉన్నది మాత్రం ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా చేయడం స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడం రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం లైక్ యోగా చేయడం అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది స్మోకింగ్ పూర్తిగా దూరంగా ఉండడం వీటిని మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం అంటే మనం మాడిఫై చేయొచ్చు మన చేతుల్లో ఉంది కానీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు పక్కన పెట్టేసి పరుగో 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 పరుగు చాలా మందిలో సో ఈ పరుగే మనల్ని ఈరోజు ఇబ్బంది పెడుతోంది సో వీటన్నిటిని మనం అవాయిడ్ చేయగలిగితే దాని రిస్క్ మాడిఫికేషన్స్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని అంటాం షుగర్ ఉంటే తప్పదు షుగర్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి బీపీ ఉంటే బీపీని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో పెట్టాలి స్మోకింగ్ చేయకూడదు ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ని మెయింటైన్ చేయాలి రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి రోజు భోజనం చేసినట్టుగా రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇవి ఒక ఒక రైప్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ పాటించితే తప్పనిసరిగా హార్ట్ డిసీజెస్ని తప్పని స్థాయి పరిస్థితుల్లో తగ్గించవచ్చు కానీ దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకి పాశ్చాత్య దేశాలు ఇలాంటి సమస్యను ఎప్పుడో అనుభవించాయి విపరీతంగా ఉండేది వాళ్ళు ఈరోజు పూర్తిగా అదుపుని తీసుకురాగలిగారు గుండె జబ్బుల్ని ఉదాహరణకి అమెరికా చూస్తే అమెరికా గుండె జబ్బులు తగ్గిపోతున్నాయి భారతదేశంలో గుండె జబ్బులు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకన్నా ఒక స్టెప్ ముందులో ప్రివెన్షన్ ఆస్పెక్ట్స్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు స్కూల్స్లో స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు మెసేజెస్ ఇలా ఉంది ఇలా చేయాలి ఈ స్మోకింగ్ దూరంగా ఉండాలి లేని ఇంకోటి దూరంగా ఉండాలి స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు ఇలాంటివన్నీ ముందుకు వస్తున్నాయి మనం మాత్రం పరిగెత్తి కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఒక కారణం కాదు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి దీనికి షుగర్ని కూడా ఈరోజు హైదరాబాదు భారతదేశంలోనే షుగర్ క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ దురదృష్టం ఇది ఎందుకునంటే సౌత్ ఇండియాలో రైస్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు అది ఒక కారణం అయితే రెండో కారణం స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అంటే నాకు తెలిసి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇండియన్ మెట్రో సిటీస్ని గమనిస్తే హైదరాబాద్ గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగిన గ్రోత్ మిగిలిన సిటీస్తో పోలిస్తే సో ఈ ఫాస్ట్గా పెరిగే అర్బనైజేషన్లో తొట్టుపాట్లు జరుగుతాయి అందరూ వచ్చేస్తాం సిటీకి అందరం ఉండాలనుకుంటాం కానీ పరిస్థితులు అందరికీ అనుకూలించదు స్ట్రెస్ గురవుతాం ఈ ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్స్లోనే వచ్చిన చిక్కులు ఇవన్నీ దాంతో పాటుగా కొన్ని మనకు బేసిక్గానే కొన్ని క్వాలిటీస్ రైస్ ఎక్కువ తీసుకోవడం ఎక్సర్సైజ్ సరిగా చేయకపోవడం స్వీట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం లేదా జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినడం ఈరోజు మీరు గమనిస్తే ఒక నాలుగేళ్ల ముందుకి ఇప్పటికీ ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ మెక్డొనాల్డ్స్ దొరుకుతాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక గల్లీకి ఒక బేకరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఉంటుంది ఇలా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారి రెండోది రాత్రి మూడు అనుకోకుండా పని చేయడం వేరే కంట్రీకి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు మన టైమింగ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకొని మన నిద్రను పక్కన పెట్టుకోవడం ఎక్కువ నైట్ షిఫ్ట్ వల్ల ప్లస్ కుటుంబ సమస్యలు అనేకం దానికి అనేక కారణాలు అది వేరే టాపిక్ సో ఇలా అనేకమైన ఒత్తిళ్ళు గురయ్యి ఈరోజు మన మానవాళికే పెద్ద ముప్పుగా తయారైంది ఓకే ఈ వన్ టూ త్రీ స్ట్రోక్స్ అంటారు కదా ఆ స్ట్రోక్స్ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి స్ట్రోక్స్కి అసలు జనరల్గా ఏంటంటే మోస్ట్లీ స్ట్రోక్స్ పెంచే కొందే స్కూటర్ స్టార్ట్ అవుద్దేమో కానీ స్ట్రోక్స్ వచ్చే కొందే గుండె వీక్ అయిపోద్ది అందుకోసమని అందరూ చెప్తారు మూడు స్ట్రోక్స్ వస్తే చాలా కష్టం ఇంకా బతకడు అని ఇది కొంతవరకు నిజం రీజన్ ఏంటంటే ఒక స్ట్రోక్ అనేది అసలు బేసిక్గా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే అసలు ఈ అటాక్కి ప్రధాన కారణం అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నా ఏం జరుగుద్ది అని అంటే గుండెకి రక్తనాళాలు రక్తాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటాయి ఆ రక్తనాళాల్లో అడ్డం ఏర్పడితే అది కొలెస్ట్రాల్ పేర్కొనివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి రక్తం గడ్డగట్టనివ్వండి అలా పేరుకున్నందువలన రక్త సరఫరా ఆగిపోయి గుండెకి సమస్య మొదలవుతుంది 
దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే పైరుకి నీళ్లు ఆపేస్తే పైరు విలవెల్లాడుతుంది సేమ్ అదే పరిస్థితి ఇది ఆక్సిజన్ పోయిన తర్వాత గుండె విలవెల్లాడిపోతుంది అంటే ఒక స్ట్రోక్ వచ్చింది అంటే ఒక ఎపిసోడ్లో హార్ట్కి ఇబ్బంది వచ్చింది ఇబ్బంది రాగానే కొంత డ్యామేజ్ జరిగిపోద్ది సరే కొంత డ్యామేజే కదా ఫస్ట్ ఇన్సల్టే కదా అని కొంత రికవర్ అయిపోతుంది ఒక రోజుకు రెండు రోజులకు నాలుగు రోజులకు వారానికి ఇంకొక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిసోడ్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది ఇంకొంత ఏరియా దెబ్బతింటుంది సో సెకండ్ స్ట్రోక్ కూడా రికవర్ అయ్యాడు థర్డ్ స్ట్రోక్లో కోలుకోలేని విధంగా దెబ్బ తినవచ్చు ఎందుకని అంటే ఇన్ని రోజులు అవకాశాలు ఇచ్చాయి మనం మేల్కోలేదు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు సో అందుకని డ్యామేజ్ స్టెప్స్లో ఎక్కువైపోతున్నందువల్ల హార్ట్ రికవరీ కాలేని స్థాయికి స్ట్రోక్స్ పెరిగే కొద్దే రిస్క్ ఉంటుంది అందువల్ల అలా చెప్తూ ఉంటారు మామూలుగా మాట మాటలో రెండు మూడు స్ట్రోక్స్ వస్తే ఎవరు బతకరు అని కారణం ఏంటంటే అలా కాకుండా మొదటి స్ట్రోక్లో కూడా బతకుండా పోవచ్చు ఆ ప్రమాదం ఉంది అందుకనే నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను గుండె జబ్బు మహమ్మారి జబ్బు ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎవరికి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది జస్ట్ వీ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ అందుకోసమనే ఈరోజు ప్రతి హాస్పిటల్లోనూ మీరు గమనిస్తే మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్స్ అనడం ముందే వచ్చి చూపించుకోండి అనడం ఈవెన్ జెనెటిక్ అనాలిసిస్ కూడా చేయడం మొదలెడుతున్నారు మీకేమైనా గుండె జబ్బు రావచ్చా లేకపోతే ఇంకేదైనా జబ్బులు రావచ్చా అని ఈవెన్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి కూడా అనాలిసిస్ తీసుకొస్తున్నారు మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్స్ విరివిగా చేస్తున్నారు ఇది కొంత విమర్శకు కూడా తావిస్తోంది కానీ దీనిలో అర్థం లేకపోలేదు ఈ గుండె జబ్బు రాకుండా ఉన్నారంటే ఎలాంటి నియమాలు ఆహార నియమాలు బేసిక్గా ఆయిల్ ఫుడ్ తగ్గించాలండి జంక్ ఫుడ్ తగ్గించాలి రెండవది ముఖ్యమైన ఆలోచన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని తగ్గించుకునే దానికి పూర్తి స్థాయిలో ధ్యానం పెట్టాలి ధ్యాస పెట్టాలి యోగా చేయాలి ఇది చేసుకుంటే ఇక షుగర్ బీపీన ఉంటే తప్పనిసరిగా కంట్రోల్ చేయాలి కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే కంట్రోల్ చేయాలి ఫ్యామిలీ హిస్టరీని ఏమీ చేయలేము మనం బికాజ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ బోర్న్ ఇన్ టు ది వీ హ్యావ్ గివెన్ ఏ మెయిన్ వీ గాట్ ఎ లైఫ్ సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీని మనం మాడిఫై చేయలేము కానీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉదాహరణకి ఫాదరో మదరో ఫార్టీ ఇయర్స్ చనిపోయారు అనుకుంటే మనం కేర్ఫుల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచే మనం స్క్రీనింగ్ మొదలెట్టాలి మనకేమన్నా రిస్క్ ఉందా మనం ఏం చేసుకోవాలి ఇయర్లీ స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేయడం ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేసుకోవడం లేదా మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ చేసుకోవడం మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది మనం యోగా చేస్తున్నామా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నామా కరెక్ట్గా బాడీ వెయిట్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నామా సరైన ఆహారం లైక్ వైటమిన్స్ అనేది తీసుకుంటున్నామా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉండేది తీసుకోకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా ఈ మధ్యనే ఈ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఒక చాలామంది వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ హాని లేదు బాగా తినండి అని చాలా దురదృష్టం అది మంచి కొలెస్ట్రాల్ చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ ఈ కొలెస్ట్రాల్ అంత సింపుల్ మెసేజ్ కాదు అది దాన్ని కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి గ్రూపుల్లో వేరువేరుగా తిప్పేస్తున్నారు ఇది సొసైటీకి చెడు చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ ఈరోజు కూడా రక్తంలో అధికంగా కొలెస్ట్రాల్ ఉండడం తప్పనిసరిగా హార్ట్ స్ట్రోక్ దారితీస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండవలసిందే ఆయిల్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయవలసిందే రోజు వ్యాయామం చేయవలసిందే స్మోకింగ్ దూరంగా ఉండాల్సిందే ఇలా చేసుకుంటే చాలా వరకు మినిమైజ్ చేసేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒక ఎక్కువగా ఎలాంటి ఆహారం అంటే ఫైబర్ న్యూట్రిషన్ ప్రోటీన్స్ అనేది ఎలా అన్నీ తీసుకోవచ్చండి ఆయిల్ ఫుడ్ మాత్రం లేదు అన్నీ తీసుకోవచ్చు ఆయిల్ని విపరీతంగా వాడకూడదు డీప్ ఫ్రై చేయడం అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఆయిల్ ఇంక్రీజెస్ ప్యాలటబిలిటీ ఆయిల్ ఫుడ్ పెడితే బాగా రుచిగా ఉంటుంది ఎవరికైనా సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరు ఆయిల్ ఫుడ్ని ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేస్తే బాగుంటుంది అని చేస్తారు చాలా చోట్ల కానీ వాస్తవంగా చూస్తే ఆ ఆయిల్ ఫుడ్ మంచిదేం కాదు డీప్ ఫ్రై చేస్తారు బాగా రుచిగా అనిపిస్తుంది అందుకోసమే నేను ఒక సూత్రం చెప్తూ ఉంటాను తీయగా ఉన్నది తినకుండా రుచిగా ఉన్నది మితంగా తింటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది రుచిగా ఉన్నదాన్ని బాగా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అది సహజ లక్షణం ఈ ఈ కోరికలకి కొంచెం దూరంగా జరగాలి రుచిగా ఉంది మితంగా తిందాం స్వీట్స్ ఉన్నాయి తీయగా ఉంది చాలా తక్కువ తిందాం లేదా తినకుండా ఉందాం దీనివల్ల ఆహారం డెఫినెట్గా మంచిగా పాలిష్ అవుతుంది అలా కాకుండా నేను డైట్ లిస్ట్ ఇచ్చేసి అది అది రెండు స్పూన్లు ఇది మూడు స్పూన్లు ఇది నాలుగు స్పూన్లు అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఎవ్రీడే ఎందుకని అంటే ఇది సంవత్సరము రెండు సంవత్సరాలు చేసేస్తే జీవితంలో మళ్ళీ రాకుండా పోదు రోజు చేయాలి రోజు చేయాలి అని అంటే ఒక ఆహారం అలవాట్లు మనకు దొరికే ఆహారంలో మనం వీలైనంత తక్కువ ఫిల్టర్స్ వేయగలిగితే
ఓకే సడన్గా కొంతమంది జిమ్ చేసినప్పుడు కానీ వ్యాయామం చేసినప్పుడు కానీ సడన్గా స్ట్రోక్ వచ్చి పడిపోతుంటారు దానికి గల కారణాలు ఏంటి నేను ఇప్పుడు అదే అన్నానండి గుండె జబ్బు మేనిఫెస్ట్ అవ్వడం రకరకాల కారణాలతో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది ఒక ఆయన ఇప్పటిదాకా బాగా ఉంటాడు ఎన్నో మంది మనం ఇంతకుముందు చూసాం కొంతమంది మినిస్టర్స్ స్పీచ్ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ చనిపోయిన వాళ్ళు పడిపోతుంటారు పడిపోతుంటారు మొన్న ఈ మధ్యనే అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ ప్రెసిడెంట్ గారు ఈ సస్టైన్ ఎ స్ట్రోక్ వెన్ హీ వాజ్ అడ్రెస్సింగ్ ఎ మీటింగ్ కాబట్టి దీనికి ఎవరు అతీతులు కాదండి అందరికీ రిస్క్ ఉంటుంది దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని మేనేజ్ చేయాలి అంత మాత్రాన నాకు షుగర్ లేదు బీపీ లేదు స్మోకింగ్ లేదు మా నాన్నగారు బాగానే ఉన్నారు మా అమ్మగారు బాగానే ఉన్నారు మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఎవరికి లేదు నాకు గుండె జబ్బు రాదు కదా అనే గ్యారంటీ ఎవరు ఇవ్వరండి ఇవ్వాలి లేరు కూడా ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే చాలామంది ప్ర స్క్రోటిన్గా అడుగుతుంటారు ఈ ప్రశ్న మాకు ఏం లేదండి నేను ఎందుకు చేయించుకోవాలి మాస్టర్ చెకప్ అని అంటారు ఏమీ లేకపోయినా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని మెజర్ చేయడానికి వీల్లేదు సో అట్లా సో ఎవరికైనా రావచ్చు వచ్చిన మొదటి స్ట్రోకు ప్రాణాన్ని కూడా తీసేయచ్చు అంటే గుండె జబ్బు మేనిఫె గుండె అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ మేనిఫెస్ట్ అవ్వడానికి ఒకనొక లక్షణం ఏంటంటే సడన్ డెత్ ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నా ఎస్ ఎస్ ఎంతోమంది మీరు చూశారు చాలా న్యూస్ల్లో సిఈఓ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఆయన చనిపోతారు లేకపోతే ఇంకో ఆయన ఇంకో విధంగా చనిపోతారు జబ్బు అనేది ముఖ్యంగా గుండె జబ్బు అనేది చాలా వింతగా మహమ్మారిగా వచ్చేస్తారు చనిపోతుంటారు చనిపోతుంటారు ఇది పెద్దవాళ్ళు చనిపోతే నిద్రలో చనిపోతే సుఖంగా చనిపోయారు మంచివాడు అని అంటారు కానీ అదే కుర్రాడు చనిపోతే ఆ ఫ్యామిలీనే ఇబ్బంది పడుతుంది సో చనిపోవడం అనేది ఎవరికీ ఇష్టం లేని చర్య కాబట్టి దీనికి మానవ మన దృష్టి మనం మనం చేయవలసిన వంతు కృషి ఏంటంటే మన ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ చేసుకోగలం మనం ఎంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోగలం ఆ నియమాలు పాటిస్తున్నామా అనేది చేసుకుంటే మిగిలిన నాకు తెలిసి మన చేతుల్లో లేని విషయాలు కాబట్టి మనం ఏం చేయలేం ముఖ్యంగా ఈ డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆయిల్స్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ కానీ వంట నూనె ఎలా వాడాలి ఇలాంటి బేసిక్గా వంట నూనెలకి ఇది ఇది కూడా చాలా సర్వసాధారణంగా సమస్య ప్రజలకు సమస్య ఏ ఆయిల్ బెటర్ ఏ బ్రాండ్ బెటర్ అని సో ఇందులో ఏంటంటే ప్రధానమైంది అందరూ అనుకునేది ఆయిల్ తక్కువ ధరలో ఉండాలి ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి సో దట్ మరింతమంది వాడుకోవచ్చు దీనికి ఏంటంటే మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రకాలు పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆరోగ్యానికి మంచిది సో ముఫా ముఫా అంటారు కానీ అలాని ముఫా అనేది వద్దా కాదు అది కూడా కొంత ఉండాలి సో ఈ రేషియోని మెయింటైన్ చేయడానికి జనరల్గా రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్స్ ఆర్ బెటర్ సో అది దానిలో కొంతమంది కొన్ని బ్రాండ్స్ వైటమిన్ ఈని వేస్తారు కొంతమంది వైటమిన్ ఏని ఇస్తారు ఇంకోటి ఇస్తారు కానీ నేనేం సలహా చెప్పగలనంటే వాస్తవంగా ఏ ఆయిల్ అయినా బెటరే తక్కువ మోతాదులో వాడితే దీనికోసంగా ప్రతి ఒక్కరూ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కోసం పాకులా రాసిన అవసరం లేదు ఎంతో రూరల్ ఇండియా ఉంది మనం ఈరోజు కూడా నా తెలిసి డెబ్బై డెబ్బై ఐదు శాతం మంది ప్రజలు రూరల్ ఇండియాలోనే జీవిస్తున్నాం వాళ్ళందరికీ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అంటే తెలియకపోవచ్చు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ దొరకపోవచ్చు ఖరీదు కావచ్చు ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వీటిని బెస్ట్ ఏంటంటే ఏ ఆయిల్నైనా తక్కువ మోతాదులో వాడితే గుండె జబ్బులు మీదకు రావు ఆలివ్ ఆయిల్ వచ్చింది ఇంకా రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ బెటర్ అని ఎస్ ఉపయోగం రైస్ ఎస్ ఎస్ ఏదైనా కూడా తక్కువ తీసుకోవాలి తర్వాత కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి వాడడం మంచిది కాదు కానీ కేరళ లాంటి స్టేట్లో కొబ్బరి నూనెని కుకింగ్కి వాడతారు అక్కడ పారాడాక్స్ ఏంటంటే కేరళలో మిగిలిన స్టేట్స్తో పోలిస్తే హార్ట్ అటాక్స్ తక్కువ సో దాన్ని బట్టి కోకోనట్ ఆయిల్ వాడితే ఆరోగ్యం బాగుంటుందా కాదు అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ హ్యాబిటేషన్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మనలాగా రోడ్డు రోడ్డు ఇలా ఊర్లు కట్టుకోరు వాళ్ళు రోడ్డు కొనాకు కట్టుకుంటాడు ఏ ఊరు ఎక్కడ ఎండ వద్దో తెలియదు ఒక ఊరు ఒక చోట ఎండ ఇంకో వచ్చి ఇంకో ఊరు మొదలు కాదు రోడ్డు అంతా ఉంటే రోడ్డు అంతా ఇల్లు ఉంటాయి వాళ్ళ లివింగ్ స్టైల్స్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళ జీవన విధానమే చాలా వరకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఈ జీవన విధానం అనేది ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా అవి ప్లే చేస్తాయి రెండవది ఆహారపు అలవాట్లలో నాకు తెలిసి లిటరసీలో కేరళ చాలా ముందు ఉంది 
మనకన్నా చాలా ముందు ముందుగా వాళ్ళు అందరికీ తెలుసుకున్నారు సో వాళ్ళకి లిటరసీ వచ్చిన వానికి కాస్త కొస్త జ్ఞానం మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆహారం తినడం కూడా మితంగానే తింటారు ఒబిసిటీ వచ్చి మనంత ఉండదు నేను అదే చెప్తున్నాను ఇది ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషను ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్స్లో వచ్చే వింత పరిణామాలే ఈరోజు ఒబిసిటీ కారణం మన కంట్రీలో చూస్తే ఈరోజు ఒబిసిటీ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఊబకాయ ఒబిసిటీ అంటే ఊబకాయ ఊబకాయ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఉపరి మొన్నటి దాకా బాగానే ఉండి ఎందుకు ఈ విధంగా పదిహేండులో ఇట్లా అయిపోయింది అని అంటే దీనికి కారణం ఆహారపు అలవాట్లలో పూర్తిగా మార్పు వచ్చేసింది ఏది తీగా ఉంటే తింటాం ఏది రుచిగా ఉంటే తినేస్తాం జంక్ ఫుడ్ని విపరీతంగా తీసుకుంటాం పిల్లల్లో ఉన్నారు చిన్నపిల్లలు పదిహేండు ఉంటుంది పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటుంది వారు ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళ వయసు ఉన్నంత వెయిట్ తీసుకొచ్చుకుంటాడు కారణం ఆహారం తినడంలో చాలా చాలా తేడాలు రావడం దీనికి మంచితనం ఏంటంటే కొంచెం ఎకనామిక్గా కూడా మనం ముందుకు రావడం మనం ఈరోజు అఫోర్డ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అఫోర్డ్ చేసుకోగలుగుతున్నామని ఏదంటే అది తినకూడదు అఫోర్డ్ చేసుకునే దాన్ని కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ని తీసుకొచ్చుకోవాలి సో ఆయిల్కి వస్తే ఆయిల్ ఏదైనా మంచిదే కానీ మనకున్న ఎవిడెన్స్లో చూస్తే డెఫినెట్గా ఆలివ్ ఆయిల్ ఈజ్ బెటర్ ఈవెన్ పామోలిన్ ఆయిల్ ఈజ్ బెటర్ రైస్ బ్రాయిన్ ఆయిల్ ఈజ్ బెటర్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ గ్రౌన్నట్ ఆయిల్ విత్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఈజ్ బెటర్ ఒక ఒక పావు లీటరు గ్రౌన్నట్ ఆయిల్ని ఒక లీటరు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్లో మిక్స్ చేసుకొని వాడుకుంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ బెటర్ లేదా రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఈజ్ బెటర్ సో ఈ విధంగా ఆయిల్ అనేది మనం అనుకున్నట్లుగా రెస్ట్రిక్ట్ చేసి వాడుకుంటే చాలా వరకు వీటికి దూరంగా ఉండొచ్చు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే ఇటువంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి